হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম জিও টেকটনিকের বিভিন্ন বিষয়গুলোকে নিয়ে আগের ভিডিওতে পাঁচ সংস্থান তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত অভিসারী পাঁচ সীমান্ত সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছি যারা এখনও ভিডিওটি দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব পাঁচ সংস্থানের অন্তর্ভুক্ত ডাইভার্জেন্ট অর্থাৎ অপসারী এবং নিরপেক্ষ পাঁচ সীমান্ত সম্পর্কে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল এবং ভিডিও শেষে আগের দিনে চুজি থেকে একটি মক টেস্টের ব্যবস্থা ছিল তার সঠিক উত্তরগুলো ভিডিও শেষে আমরা আলোচনা করব তাহলে শুরু করছি আজকে আলোচনা প্রথম যে প্রশ্ন রয়েছে সেটি হলো অপসারী পাঁচ সীমানা বা ডাইভার্জেন্ট প্লেট বা মার্জিন বলতে কি বোঝো যে সীমানা বরাবর দুটি পাত পরস্পর থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে তাকে অপসারী বা প্রতিসারী বা ডাইভার্জেন্ট প্লেট মার্জিন বলা হয় আমরা চিত্র সহতা দেখে নেব এটি হলো ডাইভার্জেন প্লেট বাউন্ডারি যেখানে বলা হচ্ছিল যে যে সীমানা বরাবর দুটো পাত অর্থাৎ দুটো পাত পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তখনই অপসারী পাঁচ সীমান্তে সৃষ্টি হয় ডাইভার্জেন প্লেট বাউন্ডারির উদাহরণ দাও কি রয়েছে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের পাঁচ সীমানা হলো ডাইভার্জেন প্লেট বাউন্ডারি উদাহরণ আমরা যদি এখানে দেখি ডাইভার্জেন প্লেট বাউন্ডারি যেখানে বলছিল যে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের যে প্লেট সেটি হলো ডাইভার্জেন প্লেট বাউন্ডারির ডাইভার্জেন প্লেট বাউন্ডারি হলো এর উদাহরণ এরপরে রয়েছে অপসারী পাঁচ সীমান্তের ফলে কি ভূমিরূপে সৃষ্টি হয় সামুদ্রিক শৈলশিলার উৎপত্তি হয় সমুদ্র বক্ষের উৎপত্তি হয় চ্যুতি ঘটে গ্রস্ত উপত্যকা অগ্ন্যুৎপাত আগ্নেয় পর্বত এবং আগ্নেয় দ্বীপমালা আমরা যদি অপসারী পাঁচ সীমান্ত বিষয়টিকে দেখি তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে দুটো পাত ক্রমশ সরে যাওয়ার ফলে মাঝখানে এখানে সামুদ্রিক শৈলশিলা তৈরি হচ্ছে এরপরে চ্যুতি অর্থাৎ দুটো যখন আমরা চ্যুতি ভিডিওতে দেখেছি যে চ্যুতি কি হয় দুটো স্থান যখন পরস্পর থেকে প্রসারণ ঘটে তখন মাঝে একটা ফাটলো সৃষ্টি হয় তাহলে ডাইভার্জেন প্লেট বাউন্ডারির ফলে চ্যুতি সৃষ্টি হলো চ্যুতির ফলে গ্রস্ত উপত্যকা সৃষ্টি হয় এছাড়া এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ম্যাগমা উদ্ভব ঘটছে অর্থাৎ অগ্ন্যুৎপাত আগ্নেয় পর্বত এবং আগ্নেয় দ্বীপমালা তৈরি হচ্ছে এই ডাইভার্জেন প্লেট বাউন্ডারির ফলে এই সমস্ত ভূমিরূপের সৃষ্টি হচ্ছে পরের প্রশ্ন চলে যাচ্ছে যেখানে বলা হয়েছে যে অপসারী পাঁচ সীমান্তকে গঠনকারী পাঁচ সীমানা বলে কেন বলেছে যে দুটি মহাসাগরীয় পাত ক্রমশ দূরে সরে গেলে মাঝের ফাটল বরাবর ভূ অভ্যন্তর থেকে উত্তপ্ত ম্যাগমা ক্রমশ উঠে এসে এবং শীতল কঠিন হয়ে নতুন মহাসাগরীয় ভূতক এবং সামুদ্রিক শৈলশিরা তৈরি করে এই ধরনের পাঁচ সীমান্তকে কনস্ট্রাকটিভ অর্থাৎ এক দুটি পাত ক্রমশ কি হচ্ছে গলিত ম্যাগমাসমূহ জমা হয়ে একটা নতুন ত্বকে সৃষ্টি করছে অর্থাৎ এখানে দুটো পাত যখন পরস্পর থেকে দূরে সরে গেল তখন এখানে ম্যাগমা যে জমা অর্থাৎ পদার্থগুলো যে আছে এখানে জমা হয়ে নতুন একটি মহাসাগরীয় ভূতাকে সৃষ্টি করল এবং ডাইভার্জেন প্লেট বাউন্ডারি এই কারণেই কনস্ট্রাকটিভ প্লেট মার্জিন হিসাবে পরিচিত এরপরে একটি গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে প্রশ্ন যেটা হলো আটলান্টিক মহাসাগরে উৎপত্তি কোন দুটি পাতের ফলে গঠিত হয়েছে এখানে বলেছে যে মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা বরাবর আফ্রিকান এবং আমেরিকান পাত পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবার ফলে মধ্যবর্তী অংশ যে খাত সৃষ্টি হয় সেটি হলো আটলান্টিক মহাসাগরের উৎপত্তি হয় আমরা এখানে যদি লক্ষ্য করি যে আটলান্টিক মহাসাগরের উৎপত্তি কোন দুটি পাত্রের সীমান্তের ফলে গঠিত হয়েছে সেটি হলো এখানে হলো এই আমেরিকান প্লেট এবং আফ্রিকান প্লেটের ফলেই গঠিত হয়েছে এবং মিড আটলান্টিক যে বিষয়টি আমরা এখানে একটা ভিডিওর মাধ্যমে দেখব যে কিভাবে মিড আটলান্টিক ওশন সৃষ্টি হলো আমরা যখন জানছিলাম যে দুটা মহাসাগরীয় পাত 
ক্রমশ পরস্পর থেকে সরে যাওয়ার ফলে ভূঅভ্যন্তরে যে ম্যাগমা রয়েছে সেই ম্যাগমাটা উপরে উঠে আসে এবং শীতল ও কঠিন হয়ে নতুন মহাসাগরীয় ভূতক সৃষ্টি হতে থাকে এবং মধ্য সামুদ্রিক শৈলশিরা তৈরি হয় এইভাবেই মিড আটলান্টিক ওশান তৈরি হয়েছে এবং এটিকে বলা হয়েছে কনস্ট্রাকটিভ প্লেট মার্জিন এরপরে রয়েছে আমেরিকান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাতের চলনের পরিমাণ কিরূপ আমেরিকান পাত বছরে দুই থেকে তিন সেন্টিমিটার পশ্চিমে সরে যাচ্ছে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত বছরে দশ সেমি পশ্চিমে সরে যাচ্ছে এখানে দশ সেমি সরে যাচ্ছে পশ্চিমে এবং দুই থেকে তিন সেমি হলো আমেরিকান পাত সরে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে যদি পেসিফিক প্লেটটা দেখি তাহলে এটা হলো পশ্চিম দিকে ক্রমশ এখানে সরে যাওয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এখানে যে পেসিফিক একটা ওশান এই পেসিফিক প্লেটটা যে রয়েছে এই রিং অফ ফায়ারই প্রমাণ করছে যে কি হারে প্রশান্ত মহাসাগরের পাটটা সরে যাচ্ছে এরপরে রয়েছে পৃথিবীর গভীরতম সমুদ্র খাত কোনটি সেটি হলো প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা খাত হলো পৃথিবীর গভীরতম সমুদ্র খাত এবং কোন পাত সীমান্ত ফলে সৃষ্টি হয়েছে সেটি হলো মহাসাগরীয় ও মহাদেশীয় অভিসারী পাত সীমান্ত বরাবর এই মারিয়ানা খাত গঠিত হয়েছে এরপরে রয়েছে সাবডাকশন প্লেট মার্জিন কোন পাত সীমান্তকে এবং কেন বলা হয় মহাসাগরীয় মহাদেশীয় পাতের পরস্পর অভিমুখী চলনের ফলে ভারী মহাসাগরীয় পাত হালকা মহাদেশীয় পাতের নিচে নিমোজিত হয় এবং নিমোজিত পাঁচের কিছু অংশ অ্যাস্টোনোস্ফিয়ারে প্রবেশ করে গলতে শুরু করে এবং গলিত পথ দুটো পাতের সীমানা বরাবর ভূতকের বাইরে বেরিয়ে সাবডাকশন প্লেট মার্জিন তৈরি হয় সাবডাকশন প্লেট মার্জিনের একটি চিত্র আমরা দেখে নেব এটি হলো সাবডাকশন প্লেট মার্জিনের একটা চিত্র এবং যেখানে বলা হচ্ছিল যে মহাসাগরীয় এবং মহাদেশীয় দুটি পাত পরস্পর অভিমুখী চলনের ফলে ভারী মহাসাগরীয় পাতটি হালকা মহাদেশীয় পাতের নিচে নিমজ্জিত হয়েছে এবং নিমজ্জিত পাতের কিছু অংশ এই অ্যাস্থোনোস্পিয়ার স্তরে গলিত হয়ে এই পদার্থগুলো যখন দুটো পাত সীমানা বরাবর ভূতকের বাইরে বেরিয়ে আসে এখানে বাইরে বেরিয়ে আসে সেখানেই সাবডাকশন প্লেট মার্জিন সৃষ্টি হয় এবং তার সাথে প্রশ্ন ছিল যে সাবডাকশন প্লেট মার্জিন বরাবর কি ঘটে সেটা হলো একাধিক আগ্নেয় পা আগ্নেয়গিরি এবং আগ্নেয় দ্বীপের সৃষ্টি হয় এখানে আমরা লক্ষ্য করছিলাম যে আগ্নেয় দ্বীপ এখানে আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হয়েছে এবং আগ্নেয় দ্বীপেরও সৃষ্টি হয়েছে সাবডাকশন প্লেট মার্জিন বরাবর এরপরে রয়েছে হঠাৎ কোনো ভূ আলোড়ন ও পাতের চলনের ফলে কি সৃষ্টি হয় সেটি হলো ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত সৃষ্টি হয় এবং অপসারী পাত সীমান্তের ফলে কি প্রকার চ্যুতিগরিত ভূমির সৃষ্টি হয় সেটা হলো গ্রস্ত উপত্যকা পৃথিবীর বৃহত্তম আফ্রিকার গ্রেট রিফ ভ্যালি হলো অপসারী পাত সীমান্তের ফলে সৃষ্টি হয়েছে গ্রস্ত উপত্যকা এই স্থানে গ্রস্ত উপত্যকা সৃষ্টি হয়েছে এবং এই আফ্রিকা প্লেটগুলো যে রয়েছে ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া বা অপসারী পাত সীমান্তের ফলে এই আফ্রিকার গ্রেট রিফ ভ্যালি সৃষ্টি হয়েছে এর পরের প্রশ্ন রয়েছে কনজারভেটিভ বা নিরপেক্ষ পাত সীমান্ত কাকে বলে বলা হয়েছে যে পাত সীমান্তা বরাবর দুটি পাত পরস্পরের সমান্তরালে পাশাপাশি সঞ্চারিত হয় তাকে নিরপেক্ষ পাত সীমান্ত বলা হয় আমরা এর সংজ্ঞা দেখব এবং একটি ভিডিওতে স্পষ্ট বিষয়টি বুঝতে পারব এখানে সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি আমরা লক্ষ্য করি যে একটি পাত অপর পাত থেকে যখন পরস্পর দূরে অর্থাৎ কি অর্থাৎ পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে দূরে সরে যাচ্ছে যদি অপসারী দেখি তাহলে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অপসারী ক্ষেত্রে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল কিন্তু কনজারভেটিভ বা নিরপেক্ষ পাত সীমান্ত সেখানে কি তৈরি হয়েছে সেখানে একই সমান্তরাল অর্থাৎ দুটি পাত পরস্পরের সমান্তরালে পাশাপাশি সঞ্চায়িত হয়েছে অর্থাৎ দুটি পাশাপাশি সমান্তরালে রয়েছে এবং পাশাপাশি দূরে সমান্তরালে হয়ে সঞ্চায়িত হচ্ছে এটি হলো নিরপেক্ষ 
পাঁচ সীমান্ত এবং নিরপেক্ষ পাঁচ সীমান্তের একটা বিশেষ উদাহরণ হলো ক্যালিফোর্নিয়া সান আন্দিস চ্যুতি ক্যালিফোর্নিয়া সান আন্দিস চ্যুতি হলো এর বিশেষ উদাহরণ এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সান আন্দিস চ্যুতিটি তৈরি হয়েছে দুটি পরস্পর পাশাপাশি দূরে সরে যাওয়া অর্থাৎ পরস্পরের থেকে কী হচ্ছে পাশাপাশি সন সঞ্চায়িত হচ্ছে তার ফলে কনজারভেটিভ বা নিরপেক্ষ পাঁচ সীমান্ত সৃষ্টি হয়েছে এবার আমরা একটা ভিডিওর মাধ্যমে এটাকে বুঝে নেব কনজারভেটিভ প্লেট বাউন্ডারি এখানে দেখা যাচ্ছে যে ট্রান্সফর্ম বা কনজারভেটিভ ক্রমশ দূরে সরে অর্থাৎ পরস্পরের সমান তাহলে দূরে সরে যাচ্ছে আমরা এটাকে খুব ভালোভাবে ভাবে বুঝবো যে পরস্পরের সমান তাহলে দূরে সরে গেলেই কনজারভেটিভ বা নিরপেক্ষ পাঁচ সীমান্ত তৈরি হয় এবং এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে নর্থ আমেরিকান প্লেট এবং প্যাসিফিক প্লেট এখান থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে বর্তমানে সান আন্দ্রিচ ফল্ট এর পরে রয়েছে নিরপেক্ষ আমরা যেটা দেখছিলাম যে নিরপেক্ষ পাঁচ সীমান্ত আরেক নাম হলো ট্রান্সফর্ম পাঁচ সীমানা নিরপেক্ষ পাঁচ সীমান্তকে এরূপ বলার কারণ কি এই ধরনের পাঁচ সীমান্ত বরাবর নতুন ভূতক সৃষ্টি হয় না আবার পুরনো অর্থাৎ এই যে ট্রান্সফর্ম পাঁচ সীমানাকে নিরপেক্ষ পাঁচ সীমান্ত বলার কারণটা কি কারণটা হলো যে এই ধরনের পাঁচ সীমান্ত বরাবর নতুন ভূতক সৃষ্টি হয় না আবার পুরনো ভূতকও ধ্বংস হয় না দুটি পাতের সংঘর্ষের ফলে ভূমিকম্প হলেও ভূমিকম্প গঠনের বিশেষ কোনো পরিবর্তন অর্থাৎ গঠনে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে না এবং এই পাতের চলন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে এই কারণেই নিরপেক্ষ পাঁচ সীমান্ত বলা হয়েছে অর্থাৎ আমরা এভাবে বলতে পারি যে ট্রান্সফর্ম পাঁচ সীমান্তকে নিরপেক্ষ পাঁচ সীমান্ত বলা হয় কারণ আমরা এখানে লক্ষ্য করছিলাম যে পরস্পরের সমান তলে সঞ্চায়িত হওয়ার কারণে এখানে কোনো রকম ভূমিকম্প বা অগ্নুৎপাত এ সমস্ত কিছু সৃষ্টি হচ্ছে না সেই জন্য এটা নিরপেক্ষ ভূমিকায় অবস্থান বা উপস্থাপিত রয়েছে এরপরে রয়েছে মোলাঙ্গে কি দুটি পাত পরস্পরের সংঘর্ষের ফলে যখন সমুদ্র খাত সৃষ্টি হয় সেখানে পাললিক শিলা উচ্চচাপে রূপান্তরিত শিলা বিভিন্ন পাতের টুকরো আগ্নেয় পদার্থ প্রভৃতি সমন্বয় একটি মিশ্র পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং সেটি হলো মোলাঙ্গে এটিকে মোলাঙ্গে বলা হয়েছে এরপরে রয়েছে আমরা এতক্ষণ নিরপেক্ষ পাঁচ সীমান্ত সম্পর্কে জানছিলাম তাহলে পাতের তিনটি প্রকারভেদ আমরা খুব ভালোভাবে জেনে নিলাম এবং চিত্রসহ তা বুঝে নিলাম এরপরে রয়েছে পাঁচ সঞ্চালনের তত্ত্বের মূল বিষয় কি বলছে এই মতবাদ অনুসারে শিলাখন শিলামণ্ডল যে রয়েছে এর উপরি ভাগ বা ভূতক কয়েকটি পাতের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এই পাতগুলি গুরুমণ্ডলের উপরিভাগে অ্যাস্থেনোস্পিয়ার ওপর ভাসমান রয়েছে ভু গর্ভস্থ ম্যাগমা প্রচণ্ড চাপ ও তাপে পরিচালন স্রোতে সৃষ্টি হয় এবং এই স্রোতের প্রভাবেই পাতগুলি চলমান অবস্থায় রয়েছে তাহলে একটা চিত্রতে দেখে নেব যে পাতের যে চলন এখানে কি রয়েছে পাতের চলনটা কিভাবে রয়েছে শিলামণ্ডল এটা যদি শিলামণ্ডল হয় এর ওপরে পাতগুলি ভেসে অবস্থা রয়েছে কিসের ওপর ভেসে অবস্থা রয়েছে সেটা হলো গুরুমণ্ডলের কারণে অ্যাস্টোনোস্পের ওপর ভাসমান অবস্থায় রয়েছে এবং এই ম্যাগমার প্রচণ্ড চাপ ও তাপে পরিচালন স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে এর ফলেই পাতগুলো ক্রমশ চলমান অবস্থা রয়েছে এর পাশাপাশি প্রশ্ন রয়েছে পাত সঞ্চালনের প্রধান কারণগুলি কি কি ম্যাগমা উত্থান অভিকর্ষজ টান পাতের নিমজ্জন জনিত টান এবং পরিচালন স্রোত পাতগুলো যে চলছে তা আমাদের অর্থাৎ পাতে যে চলন তা আমরা কিভাবে বুঝব এই যে প্রধান প্রধান এই বিষয়গুলোর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে পাতগুলো ক্রমশ চলনশীল তাহলে এক একটি প্রভাব দেখে নিই প্রথম রয়েছে পাত সঞ্চালনে ম্যাগমার উত্থানের কারণ লেখ কি রয়েছে অপসারী বা প্রতিসারী পাত সীমানা বরাবর ম্যাগমা উত্থানের ফলে তা পার্শ্ববর্তী পাতগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দেয় ফলে পাত গতিশীল হয় এবং এই এই পাত দুটির মাঝে নতুন ম্যাগমা দ্বারা নতুন ভূতক সৃষ্টি হয় আমরা চিত্রের মাধ্যমে তা যদি বুঝে নিই এখানে বলা হচ্ছিল যে ম্যাগমা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাহলে অভিসারী অর্থাৎ অভিসারী এখানে এখানে অভিসারীও প্রভাব ফেলাবে তা বলছে যে অপসারী বা প্রতিসারী পাঁচ সীমানা বরাবর ম্যাগমা উত্থানের ফলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ম্যাগমা উত্থানের ফলে 
পার্শ্ববর্তী পাতগুলোকে কি হচ্ছে ক্রমশ ঠেলে দিচ্ছে পাতগুলোকে ক্রমশ ঠেলে দেওয়ার ফলে পাতগুলো গতিশীল হচ্ছে এবং পাতগুলো দুটির মাঝে নতুন ম্যাগমা তৈরি করে এভাবেই মিড আটলান্টিক ওশন বা মধ্য আটলান্টিক ষোলশিরা তৈরি করছে এটি ছিল ম্যাগমা উত্থানের প্রভাব এরপরে রয়েছে অভিকর্ষজ টানের প্রভাব অপসারী পাঁচ সীমানা বরাবর তৈরি হওয়া মধ্য সামুদ্রিক শৈলশিরা উঁচু এবং অন্যদিকে অভিসারী পাঁচ সীমানায় তৈরি হওয়া খাটটি নিচু এইভাবে তৈরি হওয়া ঢাল বরাবর অভিকর্ষজ বল কাজ করে এই জন্য পাঁচ সঞ্চালিত হয় আমরা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স যে বিষয়টি রয়েছে সেটা একবার দেখব যে আমরা যেটা বলছিলাম যে অপসারী পাঁচ সীমানা বরাবর কি তৈরি হচ্ছে মিড আটলান্টিক ওশন তৈরি হচ্ছে এবং অভিসারী পাঁচ সীমানা বরাবর একটি খাত নিচে প্রবেশ করছে এবং তৈরি হচ্ছে ওশিয়ানিক ট্রেঞ্চ বা যে মহাসাগরের যে খাত সেটা তৈরি হচ্ছে তাহলে পাঁচ সঞ্চালনে অভিকর্ষ যে টানের বিশেষ প্রভাব রয়েছে এরপরে রয়েছে পাঁচ সঞ্চালনে পাতের নিমজ্জন জনিত টানের প্রভাবটা কি রয়েছে দেখে নেওয়া যাক যে অভিসারী পাঁচ সীমানা বরাবর নিমজ্জনের ফলে নিমজ্জিত প্রান্তের বিপরীত অংশে টানজনিত বলের তৈরি হয় এবং যা পাতকে সঞ্চালিত করে এখানে নিমজ্জন জনিত তার জন্য আমাদের সাবডাকশন বিষয়টিকে আমরা আগেই জেনেছি তাও একবার এখানে পাঁচ সঞ্চালনের নিমজ্জন জনিত টানের প্রভাবটা কি যে অভিসারী পাঁচ সীমানা বরাবর নিমজ্জন জনিত এখানে নিমজ্জনের ফলে নিমজ্জিত প্রান্তের বিপরীত অংশ এখানে একটা কি হলো টান সৃষ্টি হলো এবং টানের ফলেই পাতটাকে কি হলো ক্রমশ সঞ্চালন করতে সাহায্য করলো এরপরে রয়েছে পাঁচ সঞ্চালনের পরিচালন স্রোতের প্রভাব কি দেখে নেওয়া যাক যে আর্থার হোমস বলেছেন গুরুমণ্ডলে সৃষ্ট তাপের পরিচালন স্রোত যেখানে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে দুদিকে ছড়িয়ে পড়ে সেখানে পাতগুলি পরস্পরের বিপরীত দিকে সরতে থাকে এবং সেখানে দুদিক থেকে আসা দুটি নিম্নমুখী পরিচালন স্রোতের মিলন ঘটে এবং পাতগুলি ক্রমশ পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসে পাঁচ সঞ্চালনের পরিচালন স্রোতের প্রভাবটা একটা চিত্রের মাধ্যমে দেখে নেব এখানে যেটা বলা হচ্ছিল যে গুরুমণ্ডলের সৃষ্ট তাপের পরিচালন স্রোতে যেখানে ঊর্ধ্বমুখী হয় অর্থাৎ যেখানে ঊর্ধ্বমুখী হলো সেখানে কি তৈরি হলো সেখানে পাতগুলি ক্রমশ বিপরীত দিকে চলতে থাকলো এবং যখন আবার দুদিকে অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে যখন দুদিকে আসা নিম্নমুখী পরিচালন স্রোতের মিলন ঘটলো সেখানে পরস্পরের দিকে আবার এগোতে থাকলো অর্থাৎ এখানে যে নিমজ্জন ঘটছে তখন কি হলো ক্রমশ পাতগুলো এখানে লক্ষ্য করা গেল যে পাতগুলো কি হচ্ছে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে নিমজ্জন হলো তাহলে এখানেও নিমজ্জন এখানেও নিমজ্জন তাহলে পাতগুলো ক্রমশ পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে তাহলে পাঁচ সঞ্চালনে পরিচালন স্রোতের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে এরপরে রয়েছে কনভেকশনাল কারেন্ট বা পরিচালন স্রোত কি পৃথিবীর ভূঅভ্যন্তরে প্রচণ্ড তাপের অসমতার কারণে গুরুমণ্ডলে যে তাপ প্রবাহ দেখা যায় তা হলো পরিচালন স্রোত পরিচালন স্রোতের সংজ্ঞাটা আমরা এখান থেকে দেখে নেব যে ভূত্বকের নিচে একশো থেকে দুশো কুমি গভীরতায় বহি গুরুমণ্ডলে অবস্থিত অ্যাস্টেনোস্ফিয়ারের তাপমাত্রা পনেরোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এই তাপমাত্রায় শিরা সম্পূর্ণ গলিত হয়ে পিচ্ছিল হয়ে পড়ে এবং ওপরের স্তরের প্রবল চাপে ভূঅভ্যন্তরে এই গলিত উত্তপ্ত পদার্থ উপরে উঠে আসে এই চিত্রের মাধ্যমে আমরা এই সংজ্ঞার যেটা পড়লাম তা এটা খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি যে অ্যাস্টোনোস্পিয়ার থেকে কী হচ্ছে গলিত পদার্থসমূহ বাইরে বেরিয়ে আসার কারণে ভূত্বকের যে ত্বকগুলো যে রয়েছে বা পাত সেগুলো কী হচ্ছে ক্রমশ চলনশীল রয়েছে এর পাশাপাশি প্রশ্ন ছিল কনভেকশনাল সেল বা পরিচালন কক্ষ বলতে কি বোঝো পরিচালন স্রোতের প্রভাবে ম্যাগমা চেম্বারে অবস্থিত ম্যাগমা গতিশীল হয়ে পড়ে এই গতি গলিত যে পদার্থ উপরে এসে শীতল ও কঠিন হয়ে ভূত্বকের কাছাকাছি দুদিকে সরে যায় অতঃপর ওই স্রোত নিম্নমুখী হয়ে পরিচলন কক্ষের সৃষ্টি করে পরিচলন কক্ষের একটা চিত্র আমরা এখানে দেখে নেব এটি হলো কনভেকশন সেল সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে বলছে যে পরিচালন স্রোতের প্রভাবে ম্যাগমা চেম্বার এটা যদি ম্যাগমা চেম্বার হয় অবস্থিত ম্যাগমা গতিশীল হয়ে পড়ে এই গলিত পদার্থ উপরে উঠে আসে এই গলিত পদার্থ উপরে উঠে আসে শীতল ও কঠিন হয়ে ভূত্বকের কাছাকাছি দুদিকে 
সরে যায় হ্যাঁ দুদিকে সরে গেল এবং অতঃপর এই স্রোতটা আবার নিম্নমুখী হয় অর্থাৎ এখানে উঠে গেল এবং আবার নিম্নমুখী হচ্ছে তাহলে কি হলো ক্রমশ এই যে ক্রমশ চলন তৈরি হচ্ছে আবার নিম্নমুখী হচ্ছে এইভাবে একটি সেল বা কক্ষের তৈরি হলো এইভাবে কনভেকশন কনভেকশন সেল বা পরিচালন কক্ষ সৃষ্টি হলো এরপরে রয়েছে মহাদেশীয় মহাসাগরীয় পাতের ঘনত্ব কত মহাদেশীয় পাত হল বেশি পুরু এর গড় বেদ হলো কুড়ি থেকে ষাট কিমি এবং মহাসাগরীয় পেদ যে প্লেট যে রয়েছে বা পাত সেটা হলো কম পুরু এর গড় বেদ হলো পাঁচ থেকে আট কিমি আমরা একটা চিত্র এখানে দেখে নেব যে এখানে বলা হচ্ছে যে কুড়ি থেকে ষাট কিমি অর্থাৎ চল্লিশ কিমি একটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ধরা হয়েছে এবং মহাসাগরীয় যে পাত রয়েছে সেটি হলো পাঁচ থেকে আট কিমি এখানে পাঁচ কিমি হিসাবে ধরা হয়েছে এটি হলো পাতের ঘনত্ব এর পরে রয়েছে অভিসারী পাঁচ সীমানায় উদাহরণ দাস সেটি হলো হিমালয় ও জাপান দ্বীপ হলো অভিসারী পাঁচ সীমানা উদাহরণ আমরা এর আগের দিনে দেখেছিলাম অভিসারী পাঁচ সীমানা এখানে ইউরোশিয়ান প্লেট এবং ইন্ডিয়ান প্লেট এর মাঝে তৈরি হয়েছে বর্তমানে যে হিমালয় পর্বতমালা সেটা হলো অভিসারী পাঁচ সীমান্তের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে কারণ ক্রমশ পরস্পরের মুখোমুখি সংঘর্ষ হচ্ছে এরপর রয়েছে পাতের আয়তন ও গড় গভীরতা কত হয় পাতের আয়তন এক লক্ষ থেকে এক হাজার লক্ষ বর্গ কিমি হয়ে থাকে এবং গড় গভীরতা একশো কিমি হয়ে থাকে বর্তমানে পাত পৃথিবীর তিনটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা হয়েছে যা পাঁচ সংস্থান ফলে গঠিত হয়েছে সেটা কি কি দেখে নেব প্রথম রয়েছে পাঁচ সঞ্চরণের ফলে প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে কারণ দশ সেমি করে ক্রমশ সঞ্চরণ হয় বছরে তাহলে পাতের আয়তনটা ছোট হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরে আয়তন ক্রমশ দুই সেমি করে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং হিমালয় রকি আন্দিজ প্রভৃতি পর্বতমালা উচ্চতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ অভিসারী পাঁচ সীমান্ত কারণ পরস্পর সংঘর্ষ এবং যে আগ্নেয় পদার্থগুলো ক্রমশ বাইরে বেরিয়ে এসে এদের উচ্চতা ক্রমশ বৃদ্ধি করে চলেছে এরপরে রয়েছে পাতের সঞ্চলন আমরা বুঝতে পারি না কেন একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন জেনে রাখার যে কেন বুঝতে পারি না জিপিএস বা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আমেরিকান পাত বছরে দুই থেকে তিন সেমি সরে যাচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত বছরে দশ সেমি পশ্চিম অগ্রসর হচ্ছে আবার ইন্দো অস্ট্রেলীয় পাত আট থেকে দশ সেমি হারে উত্তর উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে এই পাতগুলির গতিশীল হলেও আমরা বুঝতে পাই না কারণ এদের গতি অত্যন্ত ধীর তাই আমরা এই চলন দেখতেও পাই না বা অনুভব করতেও পাই না শুধুমাত্র এক সময় অনুভব করা যায় সেটি হলো ভূমিকম্পের সময় ভূমিকম্পের সময় এদের গতির হঠাৎ পরিবর্তন বা অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় আমরা তা অনুভব করতে পারি এই কারণেই পাতের সঞ্চলন আমরা বুঝতে পারি না শুধুমাত্র ভূমিকম্পের সময় এই পাতের সঞ্চলন বোঝা যায় এরপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে যে নবীন ভঙ্গিল পর্বতকে নবীন এবং প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বতকে প্রাচীন বলা হয় কেন বলা হয়েছে যে পৃথিবী সৃষ্টি আজ থেকে চার চারশো কোটি বছর আগে হয়েছে তার মধ্যে অন্তত ষাট কোটি বছর ধরে ভূঅভ্যন্তরে পরিচয় স্রোত এবং পাতের সঞ্চলন চলছে এই দীর্ঘ ভূতাত্ত্বিক সময় সাপেক্ষে মাত্র চল্লিশ লক্ষ বছর আগে মহাদেশীয় পাতের অভিসারী চলনের ফলে গড়ে উঠেছে হিমালয় আন্দিজ রকি এবং আলফ এই ভঙ্গিল পর্বতমালাগুলো সেই জন্যই ভঙ্গিল পর্বতমালাগুলো হলো নবীন অর্থাৎ এই যে রকি আন্দিজ আলফ হিমালয় এগুলো হলো নবীন এর পাশাপাশি আরাবল্লি অ্যাপেলেশিয়ান ইউরাল এই পর্বতমালাগুলো তিন থেকে চার কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে বলে এগুলোকে প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বত আখ্যা দেওয়া হয়েছে তাহলে খুবই সহজ একটি ব্যাপার যে ষাট কোটি বছর আগে পরিচালন সাথে সৃষ্টি হলো এবং চল্লিশ লক্ষ বছর আগেই মহাদেশীয় পাতের অভিসারী চলনের ফলে হিমালয় রকি আন্দিজ পর্বতমালা সৃষ্টি হলো বলে নবীন ভঙ্গিল কিন্তু তিন থেকে চার কোটি বছর আগে আরাবল্লি অ্যাপলেশিয়ান ইউরাল পর্বত সৃষ্টি হয়েছে বলে এগুলোকে প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বত বলা হয় বলছে যে হিমালয় পর্বতমালার উচ্চতা ক্রমশ বাড়ার কারণটা কি কারণ হলো হিমালয় পর্বতমালা দুটি অভিসারী পাতের সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয় পাত এবং ইউরোশীয় 
পাত এই পাতের সংঘর্ষের ফলে ভারতীয় যে পাতটি রয়েছে ভারীটি এবং ইউরোশীয় পাতে তলদেশে প্রবেশ করে এবং তেথিস মহিখাতের বিপুল পলিরাশি উত্থিত হয়ে সৃষ্টি হয় হিমালয় পর্বতমালার অর্থাৎ হিমালয় পর্বত দুটি অভিসারী পাতের সীমানায় অবস্থিত সেখানে ভারতীয় পাত অতি দ্রুতগতিতে বছরের ষোলো সেমি ইউরোশীয় পাতে তলদেশে প্রবেশ করছে তাহলে এখানে এই যে সঞ্চরণ ষোলো সেমি যে প্রবেশ করছে এভাবে প্রবেশ করার কারণে ক্রমশ উত্থান ঘটে চলছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে ক্রমশ কি হচ্ছে এখানে ইন্ডিয়ান যে প্লেটটা রয়েছে ইউরোশিয়ান প্লেটে গিয়ে প্লেটের তলদেশে প্রবেশ করার ফলে বর্তমানে হিমালয় পর্বত সৃষ্টি হয়েছে এবং এর উচ্চতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে এবং ভূতাত্ত্বিক ভূতাত্ত্বিকবিদরা একটা একটা ধারণা দিয়েছে যে মেসোজৈক যুগ পর্যন্ত ভারতীয় ভূখণ্ড আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে অখণ্ড ভূভাগ রূপে অবস্থান করত একে গণ্ডালান বলা হতো এরপরে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতীয় পাত তিব্বতীয় পাতের নিচে ঢুকে যায় এবং সৃষ্টি হয় হিমালয় পর্বতমালা যতদিন পাতে চলন থাকবে ততদিন হিমালয় পর্বতমালার উচ্চতা বাড়তেই থাকবে এরপরে জানব ত্রিপাত সম্মেলন বা ট্রিপল জাংশন বলতে কি বোঝো পাতের চলনের ফলে তিনটি অভিসারী পাত যখন পরস্পরের মুখোমুখি অগ্রসর হয় তখন গঠিত হয় ত্রিপাত সম্মেলন ত্রিপাত যেখানে পরস্পরের সম্মুখীন হয় সেখানে ওয়াই আকৃতি ধারণ করে এবং এই তিনটি পাত পরস্পরের মুখোমুখি চলে আসে সেখানে একটি পাত অপর পাতের নিচে প্রবেশ করতে পারে আবার অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে পারে এই যে ওয়াই আকৃতি ন্যায় অবস্থিত তিনটি পাতের মধ্যে দুটি পাত সক্রিয় থাকে এবং একটি পাত নিষ্ক্রিয় অবস্থা থাকে আমরা একটা ত্রিপাত যে সম্মেলন রয়েছে সেটা একটু দেখে নেব এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে এখানে নুবিয়া আফ্রিকান পাত এটা হলো আরাবিয়া এবং এটা হলো সোমালিয়া হ্যাঁ তিনটি পাতের ক্রমশ ক্রমশ কী হচ্ছে দূরে সরে যাচ্ছে বা ক্রমশ কী হয় পরস্পরের কাছে চলে আসে এবং ওয়াই আকৃতি যেটা বলা হচ্ছিল যে ওয়াই আকৃতির ন্যায় তৈরি হয়েছে ট্রিপল জংশন এখানে আফ্রিকান প্লেট অ্যান্টার্কটিকা প্লেট এবং ইন্ডিয়ান প্লেট এখানে তৈরি করেছে কি একটা ওয়াই আকৃতির সম্মেলন এবং এখানে কি হয় তিনটি পাতের মধ্যে দুটি পাত সক্রিয় থাকে এবং একটি পাত নিষ্ক্রিয় অবস্থা থাকে তাহলে এখানে আফ্রিকান প্লেট এবং ইন্ডিয়ান প্লেটটা সক্রিয় অবস্থা রয়েছে এবং অ্যান্টার্কটিকা প্লেটটা নিষ্ক্রিয় অবস্থা রয়েছে এটি হলো ত্রিপাত সম্মেলন ত্রিপাত সম্মেলনের একটা উদাহরণ রয়েছে যে অ্যান্টার্কটিকা প্লেট নাচকা পাত এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পাতের মিলনস্থলেই এই ত্রিপাত সম্মেলনের সৃষ্টি হয়েছে অলা কোজেন কি ত্রিপাত সম্মেলনের ক্ষেত্রে অনেক সময় দুটি পাত সক্রিয় এবং একটি পাত নিষ্ক্রিয় অবস্থা থাকে আমরা যখন দেখছিলাম যে ইন্ডিয়ান প্লেট এবং আফ্রিকান প্লেট সক্রিয় অবস্থা রয়েছে এবং এর ফলে আটলান্টিক মহাসাগরে সৃষ্টি হয়েছে এবং আন্টার্কটিকা প্লেট এখানে কোনোরকম ভূমিকা পালন করেনি তাহলে সেই নিষ্ক্রিয় পাটটি অলাকজের নামে পরিচিত এবং এই পাটটি ভূসংস্থান দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এটি ছিল ত্রিপাত সম্মেলন সম্পর্কে ধারণা এবং আমরা এই ভিডিওতে দুটি পাত সম্পর্কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানলাম আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই পাত সম্পর্কিত এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আমরা ভিডিওর প্রথমে বলেছিলাম যে মক টেস্টের সঠিক উত্তরগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব চুতি থেকে তাহলে দেখে নিই কী রয়েছে সঠিক উত্তর এখানে চুতি থেকে আগের একটি ভিডিওতে কুড়িটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল তাহলে আমরা আজকে সঠিক উত্তরগুলো জেনে নিই প্রথম প্রশ্ন রয়েছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ চুতির নাম কি সেটি হলো ইউএসের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের সান আন্দ্রিস চুতি দ্বিতীয় প্রশ্ন রয়েছে সংকোচন বলের প্রভাবে কি প্রকার চুতি সৃষ্টি হয় সেটি হলো বিপরীত চ্যুতি প্রসারণ বলের প্রভাবে কি প্রকার চ্যুতি সৃষ্টি হয় সেটি হলো স্বাভাবিক চ্যুতি আমরা এই বিষয়গুলোকে নিয়ে ডিটেলসে চ্যুতির ভিডিওগুলোতে আলোচনা করেছি যারা এখনও ভিডিওটি দেখনি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশানের লিঙ্কগুলো দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও চতুর্থ নম্বরে ছিল চ্যুতি দল অনুভূমিক দলের সঙ্গে যে কোণে নত বা হেলে থাকে তাকে কি বলে সেটি হলো চ্যুতির নতি চ্যুতি দল উল্লম্ব তলের সাথে যে কোণে অবস্থান করে তাকে কি বলে চ্যুতি কোণ বা হেড 
এরপর রয়েছে শিলাস্তরের নতি পরিমাপের যন্ত্রের নাম কি কি সেটা হলো ক্লাইনোমিটার এবং এসরে কম্পাস সাত নম্বর প্রশ্ন রয়েছে চুতিতল বরাবর ফাটলের দুপাশে শিলাদহের অনুভূমিক ব্যবধানকে কি বলে ব্যবধি বা হিভ আর যদি উল্লম্ব ব্যবধান থাকতো তাহলে তাকে ক্ষেপ বলা হতো চুতিতল বরাবর ঘর্ষণে পাউডার জাতীয় শিলাচূর্ণ তৈরি হয় কাদার মতো এই শিলাচূর্ণ কি নামে পরিচিত সেটা হলো গাউচ নয় নম্বর প্রশ্ন রয়েছে প্রসারণ বলের প্রভাবে সৃষ্ট অনুলম চ্যুতির নতির মান কত হয় সিক্সটি ডিগ্রি দশ নম্বর রয়েছে ঝুলন্তবাজি সর্বদা অধক্ষেপ রূপে অবস্থান করে কোন চ্যুতির ক্ষেত্রে সেটি হলো অনুলম চ্যুতির ক্ষেত্রে এবং পর রয়েছে বিলম চ্যুতির ক্ষেত্রে ভূমিভাগের ক্ষেত্রফলের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে সেটি হলো কমে যায় অর্থাৎ একটি শিলাস্তর আরেকটা শিলাস্তর ওপর উঠে যায় তাহলে কি হবে এই যে ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রফলের পরিমাণটা কমে যাবে এরপর রয়েছে সর্ববৃহৎ ও সুদীর্ঘ পরীক্ষাচ্যুতির মাঝের অবনত অংশকে কি বলে গ্রস্ত উপত্যকা বলা হয় ভারতের কোথায় থ্রাস্ট ফল্ট লক্ষ্য করা যায় সেটি হলো কাশ্মীর হিমালয়ের মুড়ি ও পাঞ্জাল থ্রাস্ট এরপর রয়েছে ক্ষয়চক্রের কোন পর্যায়ে চ্যুতি ভিগু পরিলক্ষিত হয় সেটি হলো প্রথম পর্যায়ে এই পর্যায়ে উচ্চতা তীক্ষ্ণতা ও সরলরৈখিক চরিত্র বজায় থাকে পরের প্রশ্ন রয়েছে যখন চ্যুতি ভিগু একটি অংশ আন্দোলনের সময় অর্থাৎ ভূ আন্দোলনের সময় বাকি অংশটি বৈষম্যমূলক ক্ষয় ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্টি সেটি হলো বিমিশ্র চ্যুতিরেখা ভিগু এবং এটি কটন সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন যখন চ্যুতি তলের নতির মান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির বেশি হয় অর্থাৎ চ্যুতি তলের নতি খাড়া হয় তাহলে তখন তাকে উচ্চ নতির চ্যুতি বলা হয় এরপরে রয়েছে যে দুটি তীর্যক চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ উপরে উঠে অথবা পার্শ্ববর্তী অংশ নিচে বসে গিয়ে কি প্রকার ভূমিরূপে শ্রেষ্ঠ হয় সেটা হলো ব্লক মাউন্টেন বা স্তূপ পর্বত স্তূপ পর্বতের সৃষ্টি হয় পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রস্ত উপত্যকার উদাহরণ কি সেটি হলো পূর্ব আফ্রিকার গ্রেট রিফ্ট ভ্যালি কোন চ্যুতিতে গ্রস্ত উপত্যকার সৃষ্টি হয় সেটি হলো অনুলম চ্যুতিতে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা কি প্রকার চ্যুতির উদাহরণ সেটি হলো র্যাম্প ভ্যালি এর উদাহরণ এখানে কুইটির প্রশ্ন আমরা সঠিক উত্তর এখানে দিয়ে দিলাম কার কটা ঠিক হলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানিও এবং ভিডিও সম্পর্কিত কোনো রকম সমস্যা থাকলে তোমরা কমেন্টস করে জানাতে পারো আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত এবং পরবর্তী ভিডিওতে পাঁচ সংস্থান তত্ত্বের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো ধন্যবাদ